老爷，妾身根本不知道什么香料，一定是有人故意诬陷我的。父亲，明日就是母亲身为平妻的日子，今夜偏偏闹这一出，父亲不觉得蹊跷吗？可凤太傅哪儿还听得进去啊？他这段时间反常了这么久，他自己就是最好的证人。韩明如，你竟然在府中做出如此龌龊之事，简直，简直不可饶恕！妾身冤枉，老爷，妾身对天发誓，没有用过这种东西。别赖了，你这香料的香味都已经进入你的体内，从你的身体里散出来了。你用这玩意儿最少也有两个月了，且每日都在用。安氏张着嘴想说什么，却发现自己一句话都说不出来了。没想到啊，有朝一日他竟然搬起石头砸了自己的脚，还是在明日就要被抬为平妻的日子，是吗？为何如此巧呢？安氏似是想到了什么。忽然就往凤微月看了过去，阿姨娘，为了你的清白，我来给你验血吧。不，凤微月，这一切一定是你做的，对不对？一定是你找来了北疆的香料，一定是你气我要收为平妻了，所以故意加害于我，对不对？啪的一声，迎接安氏的是凤太傅扬手的一记耳光。事到如今，已经毫不悔改。微月今夜处处在帮你说话辩解，你竟然还反咬一口。安明如，从前是我错看你了。父亲，母亲侍奉您那么多年，您应当是最了解母亲的那一个。这次怎会如此武断呢？你自己问他，第一次是在什么情况下用了这香料？他要是说不上来，我替他说。阿姨娘，难道你真的？安氏看着凤微月，这一瞬间有一种毛骨悚然的感觉。此番我本要抬你为平妻，在这之前，我还担心微月会不赞同此事，哪知他这次不仅赞同，还称一切都是你应得的。你呢，老爷？老爷，是妾身做错了，妾身一时鬼迷心窍了。可可妾身这么做，也是想要和老爷亲近一些呀、啊。你知道个鬼呀！先前还信誓旦旦的说是你叔父们轻薄你，现在被戳穿了你就知错了。安明如，你这个死女人，你千刀万剐你都是应该的。